how do we move from um, co-construction to ownership? Um, and this journey is about, sorry, this, we have started this journey, but, but we, we, as we move forward from today, the end of today, I want to talk about next steps. But it is about going from, and, and we won't get satisfy 100% of the people in this room, but I do want to embark on that journey and continue that journey of shifting from co-construction. So the spirit with which you engage, uh, I'd welcome the constructive dialogue. Um, we'll take concerns, we'll take uh, proposals, uh, alternative proposals, but today is, is, again, it's part of that journey. Thanks very much, Steve. Okay, good morning, uh, Borodar. My name is Steve Vincent, Deputy Director at Welsh Government, responsible for school effectiveness. Now, I did notice when the envelopes were circulated, I know that a number of you did have a little you know, kind of peek. Um, can I just ask you now to resist from doing that? Um, otherwise, you're not going to listen to what I'm going to say, or indeed, you know, Hugh and Maureen. Before I go into the presentation on, you know, what could we do to replace... Um, you know, level two inclusive. I spent some time last night just reflecting on yesterday, um, and I just want to share with you, you know, those reflections. I haven't captured everything, obviously, that was said, you know, yesterday. Um, but I think it's just important to actually set some context, uh, you know, at, at the scene. So I'll share that, share that with you. So I think the key message, and Steve alluded to that um, only a few moments ago, um, is that you're asking for a model based upon trust and the model that can address and look at capacity building. And then within that, a wide range of indicators, certainly around well-being, schools as learning organizations, based upon you know, a broader you know, curriculum and indeed you know, the four purposes, not focused on key stage four, examination results, but actually captures the quality of teaching and learning that goes in your school across the whole school. So what matters at year seven, year eight, year nine, you know, year 10, not just what matters at key stage four, based on the context and the community you know, of your school. You've asked, and we had a good discussion yesterday around you know, value added, and then we finished with conclusions from you around not wanting a single indicator, a single number, or a single color to make a judgment you know, about your school. And all of that is against the backdrop of what we heard from you know, some of our speakers yesterday. So I think it was Steve Munby who mentioned you know, not having a blizzard you know, you know, of, you know, of measures. Um, being aware of the ecosystem, and if we do something over here, there will be an unintended consequence you know, you know, over there. Based upon you know, co-construction, and I think that's been the theme of yesterday and will certainly be the theme you know, of, you know, of this morning. A system that drives collaboration you know, and competition and also based upon peer review and verification. That's my kind of brief you know, you know, summing up of yesterday. And for me, they are short and medium term you know, challenges and goals. And I think a lot of this, certainly you know, quite a bit of it, we need to start unpicking over the coming weeks and months as we start our work. And when I say our, I mean our, as in you know, everybody in this room, as we work with OECD and ESTIN to start developing that national self-evaluation framework. And our inaugural first meeting you know, takes place next week, and then we'll need to think about how we can then you know, engage with you. So that's my reflections on yesterday. And as Steve mentioned only moments ago, and indeed uh, yesterday, we do have the challenge of you know, today, and today being the level two you know, you know, inclusive. And before I go into the presentation, I just want to share with you, you know, a number of givens. And I think these are very, very you know, you know, important. We did hear yesterday from the Cabinet Secretary about a fundamental review. It is fundamental. You know, nothing is ruled in and nothing you know, you know, is ruled out. We have developed some initial thinking, working with a number of head teachers in, in, you know, in the room today. We have shared that thinking, we have refined it you know, you know, as a group. 
We've shared it with our key partners. We've shared it with you know professional associations, and we keep you know you know tinkering and changing, you know you know thinking along you know along that. None of what we're going to present today is policy. None of it you know is set in stone. It's our thoughts and ideas. What could replace level two? You know inclusive. And you know, we want your feedback you know, on that. So it's not set in stone and certainly not policy intention. It is transitional and interim. I think that's key. And what we will discuss today, I think, has got to be based around what we discussed yesterday. So it's got to be part of that wider national self-evaluation framework you know, and, and verification. So we have worked with a fair number of head teachers, both primary and, and indeed secondary. And in terms of, you know, what have you told us about you know, current, performance, uh, current performance measures? And none of what you see, you know, on the screen behind me is going to come as any surprise. So you're telling us that currently performance measures are narrowing choice of curriculum, particularly around current CAP 9, where what goes in the current CAP 9 is rather you know, you know, prescriptive. That's the feedback we've had from, uh, from you. And then as a result of that, a number of qualifications and subjects are being downgraded as far as performance measures you know, are concerned. You know, they're not important. Steve mentioned earlier about the predominance of the CD you know, you know, you know, borderline. And if you actually look at the historical data over the last eight you know, or, or nine years, and you look at you know, our performance at A star C, we have seen a steady you know, upward you know, trajectory. But if you then look at a number of subjects, and I'll take mathematics as an example, if you actually look at the historical data for mathematics and you apply that to A star A and B, then that trajectory line is not going you know, you know, upwards. It, it might be a slight increase, or indeed in some cases at a national level, you know, it's beginning you know, you know, the flat line. You've also told us, and we touched on this uh, yesterday, benchmarking and quartiling you know, is driving you know, you know, competition when we're talking about a collaborative self-improvement you know, you know, self system. Indicators not being inclusive, and the system and schools being driven by performance you know, you know, you know, measures. Um, you know, I think that's the stark reality. That's what you, you, you've told us. So then, If you flip that around the other, on, you know, on the other side, um, in terms of the, you know, the discussions that we've had, and again reflected you know, yesterday, you want to see a system where performance measures you know, are inclusive and focused on the needs of the individual pupil. Um, they drive an inclusive and diverse you know, curriculum benefiting you know, you know, all, all pupils. Greater autonomy for schools. So you've actually said, you know, let us look at our own school context and develop our own performance evaluation you know, indicators based upon the context of our school. But you've also been saying to us that there is a need for national indicators, possibly around English language, Welsh language, science and mathematics. We've spent quite a bit of time yesterday talking about you know, the importance you know, you know, of well-being, and that needs to be you know, included in any system that we, we come up with, and also around you know, progression and, you know, and value added. And we, we've got a session in about an hour you know, you know, you know, on that. So that's what you want to see. So this is the current system. This is what, what you want to see. In terms of making you know, that happen, that, you know, that's certainly not going to be you know, easy and straightforward. So in terms of you know, moving forward, um, we need to develop a system that is fair, you know, coherent, transparent, you know, and proportionate, recognizes you know, all children you know, in the system, based upon self-evaluation, and I think that was you know, a key message that came out of yesterday, looks at, looks at progress and value added, a mix between evaluation and performance measures, um, what do we mean by evaluation and assessment? What do we mean by you know, you know, accountability? Certainly a system that encourages breadth of curriculum, drives you know, improvement you know, across the whole system, not just that narrow focus on the CD border. And, and again, it was quite, 
not surprising, but actually, you know, quite reassuring that when I did the reflection, and these slides are, you know, a number of, you know, kind of months old, but a suite, you know, of indicators and not just that one, you know, colour, you know, you know, you know number, um, you know, that, that one measure. So those are the challenges. So what we have been doing, um, we have been working, as I said, with a number of you, you know, in the room. We have been working with um, you know, professional associations, um, directors of education, you know, you know, consortia, just to develop our you know, kind of thinking you know, around this. We're now going to share with you, you know, our thinking, and I'm going to ask you still to resist looking at, you know, at your envelopes, please. Um, and just to repeat myself, none of it is set in stone. We'll take you through our methodology you know, and our thinking. Um, and then when we finish, we certainly welcome you know, your feedback as part of your group discussion. Thanks very much, and uh, Hugh. Bod <laughs> Er bin with gynnon in curriculum newydd wedi datblygu, ond mae gynnon ni egwyddorion cadarn wedi gosod ar gyfer hynny hefyd. Ond yn y cyfamser fel ydych chi wedi clywed, mae gynnon ni gyfnod trosiannol i fynd trwy ddyfo, a'r hyn dwi'n mynd i drio wneud bore, mae wedi rhannu rhai o'r syniadau sydd gynnon ni, a fel ydych chi wedi clywed yn barod rhai o'r syniadau yn unig ydyn nhw. Mae'n syniadau sydd wedi cael eu datblygu ar y cyd efo grwpiau o benaethiad, a mae'n gyfle i mi fy nennu ddweud diolch yn fawr iawn i'r benaethiad hynny sydd wedi gweithio yn agos efo ni. Ond fel sy'n cael eu bwdleisio yn barod, dydyn nhw ddim wedi cael eu gosod mewn concrete. So, dyna ni angen mynd ar rhywfaint o daith o ble rydyn ni i ble rydyn ni angen bod, ond gan ganol bwynt yn benodol heddiw ar y cyfnod trosiannol yna. Mae'n gyfle edrych ar elfennau os ydyn ni'n ddefnyddio data at y gai i'n benodol wrth symud ymlaen, a hefyd fel clywswch chi gyn Steve yn y cyflwyniad nesa, fyddwn ni'n edrych ar y syniad yna o werth ychwanegol a gofesu'r cynnydd, sef un o'r pethau holl bwysig yna sy'n cael eu pwysleisio ni ar hyd y daith bod angen edrych ar gynnydd y disgybl unigol fel da ni'n symud ymlaen. Mae'r egwyddorion sydd y tu ôl i hwn i gyd wedi cael eu eglurio eich hi'n barod, Dach chi'n clywed gyn greu am ddoi bod ni'n edrych ar hunan arfarnu ar gyfer dysgu, nid hunan arfarnu ar gyfer edrych yn dda, a dyma bod honnan yn y gwyddor bwysig i ni. Oes mae angen unrhyw lywodraeth gael cyfundrefn at y bolrwydd genedlaethol, gafodd hynny bwysleisio gyn, uh, gyn Steve Mumby a gyn eraill ddoi, ond mae hefyd angen i ni ddatblygu syniadau lleol, angen i arweinwyr feddwl ynglyn a beth ydy ystyr at y bolrwydd mewnol sydd yn addas i gydestyn, sydd yn addas i ddisgyblion a sydd yn addas i weledigaeth ac i uh, syniadaeth ac uh, disgyblion unigol yr ysgol honno. Rwy'n maen a fars bar ar gael un rhywun sy'n gallu adnabod pa ysgol ydy hon, dwi wedi cael ysgol ar hapa damwain i gyflwyno fy'n hyn i chi bore yma. Mae yn ysgol ar hapa damwain, ond mae hi yn ysgol real hefyd, so unrhyw un sy'n siarad data i'r adiwedd a sydd yna bod pa ysgol ydy hi yna llong gyfarchiadau mawr i chi, mae gen Steve Vincent, dwi'n deall ddau barsbar yn ei bocedd i rannu ar ddiwedd y sesiwn. Dwi'n mynd i aros yn hir efo hwn, oherwydd dda ni wedi trafod yn barod beth ydy diffygion defnyddio un dangosydd. Fe wnaeth Steve Mumby bwysleisio ddoi bod angen i beth bynnag da ni wneud o ran cyfundrefn at y bolrwydd fod yn ddilys, bod yn ddibynadwy, bod yn deg, bod o'n glir pam da ni'n gwneud beth da ni'n gwneud, a bod ni wedi delio efo'r canlyniadau anfwriadol yna sydd yn dod o'r dull da ni'n ddefnyddio. Os ydych chi'n cymryd yr profion yna ac yn gosod nhw'n erbyn yr un dangosydd y lefel 2 plus, ydy o'n ddilys, ydy o'n ddibynadwy, ydy o'n deg, ydy o'n glir pam bod ni'n gwneud o, beth i'r canlyniadau anfwriadol. Dos dim rhaid i mi drafod efo chi'n fy'n hyn bore yma, bod y dangosydd yna fel un dangosydd sydd yn tra'r glwyddiaethu ar bopeth arall yn syrthio'n bryn y nifer fawr o'r profion unigol yna. A canlyniad hynny ydy, bod wedi dod i sefyllfa yma yng Nghymru erbyn rwan, lle'r bod na welliannau amlwg wedi cael eu rhoi, daeth gohoeddi, 
ac y gallwn ni fod yn bositif amdani nhw ar y ffyn ECD yn amagynnol ni ddiffygion eraill amlwg a gwerth clir yn gwahanol yn cael ei roed ar gynnydd rhai yn erbyn cynnydd eraill. A fydwch chi gyflwyno y wybodaeth yma mewn un ydy un ffordd ydych chi gyd ydy gweld tîm barod? Ac os ydych chi'n gofyn y cwestiwn yn Steve o fynd ddoi How goes it for our children? Ydy'r graff yn anfan yna ar ben i hun bach yn dweud hynny wrth hynny ar atebydu wel na fedar o ddim byth fedar unrhyw set o ffigurau byth wneud hynny a felly mae'n rhaid ni ddod i fyny fe rhywbeth sydd yn wahanol. Rwan Pan dan ni'n cyflwyno syniadau, a dwi'n pwysleisio mae syniadau yn unig ydy'r rhain, a mi welwch chi sy'n mae'r rhain wedi cael ei gosod yng nghydestun a chysgolion chi yn y munud. Dwi'n pwysleisio mae syniadau nhw, mae nhw'n fesurau arfaethedig, mae nhw'n gynnig cychwynnol. Ond ydyn nhw'n mynd i weithio, ond mae'r rhain nhw fynd â ni ar daith o ble rydyn ni rwan i ble rydyn ni angen bod. A mae'n awgrymiad yma'n hyn yn glir bod ni angen cadw'n pwyslais ni, y pwyslais pwysig yna ar lythrenedd, ar rifedd ac ar wyddoniaeth. Da ni'n sôn am dod o'r mesur i mewn sydd yn delio efo'r sgôr bwyntiau gyfer talog ar gyfer bob un o'r ardaloedd yna yn unigol. Mae nhw'n ardaloedd pwysig, mae nhw'n ardaloedd sydd yn bwysig bod ni'n gallu dangos gwelliant a chynnydd yn nhw, ond drwy ddod o'r sgôr bwyntiau i mewn, Mae o'n golygu bod ni yn edrych ar roed gwerth cyfartal i bob un cyflawniad gan bob un plentyn. So mae hwnna roed tri chraidd i chi os lycio chi yn y cydestyn yna. Ar awgrym ydy bod pawb yn derbyn dangosydd yn edrych ar berfformiad yn erbyn y tri yna. Ond da ni hefyd yn bwriadu'r hanu wedyn y garfan i fyny yn dair sy'n dangos y sgôr gyfer talog ar gyfer y treian icha, y treian canol a'r treian isa o ddisgyblion. Ac y byddwn â sgôr gwyntiau ar gyfer y treianau hynny hefyd. A mi fyddai'r un dull yn cael eu cymryd ar lefel genedlaethol i edrych ar Gymru, sydd mae'r goreion, y treian icha, sydd mae'r treian canol a sydd mae'r treian isa yn perfformio. Ar awgrym gan y grŵp, ar awgrym dan ni wneud i chi yn fyny'n bore yma, Ydy bod hwnna yn gamsylweddol ymlaen o ble roedd hynny efo'r dwy slaid flaenorol. Ond mae'n bwysig bod ni'n deud eto'n fy'n hyn fel didodd Graham ddoi yn de. Data is not the evidence, faint bynnag o ddata sydd gynnoch chi. Data is not the evidence base, it is part of it. So dyna chi ar rhan gychwynnol y craidd, llythrenedd rhifedd ac wyddoniaeth, Y gorau o, a fwy'n nhw wedi ffinio fan i fan eich hyn dos yma angen i ddarllen hwnna gyd allan i chi, y gorau o'r iaith Saesneg, Gymraeg, Llenyddiaeth Saesneg, neu Llenyddiaeth Gymraeg. Gorau mathemateg rhifedd a'r gorau o wyddoniaeth. Ond ydyn gwybod bod yna nifer fawr o gwestiynau yn mynd i ddod o hyn i gyd, a mae'n iawn i chi godi'r gwestiynau yna, ond os yna'n redeg tru wedyn beth i'r gweddu llor syniadau, neu thynnu hefyd falle rhyw mwy o gymdyr i chi. Mae hwnna roi tri, cofio chi, a? Mae yna chwech arall, os ydych chi'n edrych ar sgôr o naw, a bydd y chwech arall yn agored i ddewis lleol. Ond yr amlwg mae rhaid i'r hyn i ddod o'r cymwysterau sy'n wedi cael ei dynodi, neu wedi cael ei cymryd dwio gan cymwysterau Cymru. Ond mae nhw'n ddewis, a mae nhw'n gyfle i chithau wedyn yn y chysgolion i ddangos bod y dangosyddion eu hanach yna yn adlewyrchu cyd destun yr ysgol ac y hangder y cwricwlwm sy'n cael ei gynnig. A mi fydd â hwnna hefyd yn ffurfio'r han o'r tŵl cyd hyn â'n werthuso ac yr ardystio gafodd i trafod yn y sesiynau ddoi. Da ni hefyd yn cynnig ar hyn o bryd fel y gwelwch chi, bydd bob ysgol yn cynnig at least ysgrif her, sgiliau, fel dewis cwricwlwm, a bydd y mesurau ar gyfer hwnnw hefyd yn sgôr pwyntiau a hefyd rhannu y garfan yn tair han yr uchel y canol a'r gwelod fel o'n ni'n dweud o'r blaen. Ond da ni hefyd, wrth gwrs, er bod ni'n cyflwyno am anna beryglon y fan hyn, wrth gwrs, a mae rhywun yn ymwybodol bod na lawer o ddata yn y paer y fan hyn yn gymharu â just un ffigwr sydd yn trio deud popeth. Mae barn broffesiynol y bobl sy'n gweithio mewn ysgolion yn mynd i fod yn rhan greiddiol hefyd o'r broses sy'n yna'n arfarnu ac o greu ac o ddatblygu y tŵlcyd gafodd i gyfeirio at y fo ddoi. Wedyn o ran y Gymraeg So'n ychwanegol at y naw newydd yna wedi capio, 
mae'n agynig hefyd yn y cymnod trosiannol, mae bod ni'n datblygu dangosydd ychwanegol i gefnogi y Gymraeg. Bwyd hynny yn iaith gynta, neu bwyd hynny yn ail iaith. Eto yn seliedig yr un un y gwyddor, a mae'r gwyddor felly mae'n mynd yn bwysig, ond mae'r rhedeg trwy'r cyfan i gyd. Yn seliedig ar y sgôr bwyntiau, ar gyfer dysgwyr, a mi ddylo bod wedi pwysleisio hefyd, a nes i'r rhedeg dros hynny'n gyflym yn yr rhan ganolog, da ni hefyd wrth gwrs yn mynd i fod yn parhau y pwyslais pwysig yna ar gyfer dysgwyr pryd y ysgol am ddim a gweddill y garfan. Ond eto yn edrych ar dreian isa, dreian canol a'r dreian uchaf ar gyfer y Gymraeg. Rwanda, of course, os efallai'r hyn o bryd i, mae gynnu Gymraeg iaith gyntaf, mae gynnu Gymraeg ail iaith. Mae'r symud clir wedi cael ei nodi o fewn dyfodol llwyddiannus ac o fewn datblygiad y mae stysgu a profiad ieithoedd llythrennydd a chyfathrebu i gyfeiriad un cyntiniw mae Gymraeg, ond yn pwysleisio'n mae'n hyn wan eto fel nes i reit ar y dechrau cyfnod trosiannol. Y dyna ni yna fo ar hyn o bryd a syniadau ac awgrymiadau ydy'r hain yn unig. Wedyn os ydych chi wedyn yn edrych ar heina wedyn o ran be, maen nhw'n edrych fel graffiau a mae hain brand fach i chi weld, a fi welwch chi nhw o chynnwch pe cynnau, pan gewch chi hawl i hagor nhw yn ees ymlaen. Mi welwch chi ar gyfer y Seisneg ar enghraifft, cynlyniadau plant pryd yr ysgol am ddim, ar sgôr bwyntiau, ar rhaid sydd ddim pryd yr ysgol am ddim, a wedyn pawb, a wedyn yr uwch, y canol, ar isaf. A mae bob un o'r heina, mae mathemateg yma yna yn yr enghraifft yma ar y dde, Mae bob un o'r heinau, bob un o'r darnau yn y wybodaeth, yn rhoi mwy o wybodaeth chi am y ffigwr sydd i'n mynd o'i blaen o. Ac yn rhoi fwy o gydestyn, a ddim yn trio cyffredinoli yn ormodol, er mae'n bob amser beryglau nhw'n wrth gwrs gynt yna chi'n cymryd unrhyw gyfer taled, bod chi'n mynd i gyffredinoli i rhyw raddau, ond gobeithio bod hwnna'n llawer crefach na beth a ni wedi bod yn weld yn hanesyddol. Yr hyn peth wedyn ar gyfer gwyddoniaeth, a oedd hi'n pan da chi'n edrych ar y naw fel oedd yn hyn a dos i'n angen i mi eglur eich chi ddim yn mynd i fi'n trwy hwnna i gyd o ran beth i'r cryfderau cymharol o'i gymharu a chymru, wrth gwrs yn y cydestyn yna. Beth sydd ddim yma, a da ni'n cydnabod hynny'n syth, a mae hwnna'n rhywbeth falle da ni'n angen i drafod, a di sydd â chi'n mae'n cnodi, sydd â chi'n edrych ar gydestyn ysgol benodol yn y cydestyn yma, ond cofiwch dydy hwn ddim ar hyn o bryd, dydy hwn ddim yn ymdrech i wneud hynny, a gallai bod ni ddim angen gwneud hynny o gwbl o ran rhoi o'r sylwadau sydd wedi dod yn barod yn ystod y dyddiad wella yma, ond mae fyddwn ni'n edrych ar gynnydd yn ees ymlaen, a mae hwn wrth gwrs hefyd yn gosod gydestyn. A wedyn mae gynnwn ni ar gyfer y Gymraeg, boed hwnnw'n Gymraeg iaith gyntaf, boed hwnnw'n Gymraeg ail iaith, yr un math o broses. Ac i gefnogi datblygiad y Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf yma i pan fyddwn ni yn cyrraedd y sefyllfa, pan fydd gynnwn ni y continuum Cymraeg yn i le efo'r curriculum newydd. Rwan, peth arall sydd ddim yn fan hyn, a sydd wedi cael eu bwysleisio ddoi, wrth gwrs, dydi mae canlyniadau un flwyddyn ydy'r heina, mae o yn bwysig bod ni'n edrych ar gyfnod o dair blynedd o ran y data mae gyd. So cofiwch hynny, pan da chi'n edrych arno fo, da dwi'n mynd awr tri awgrymu fan hyn, mae jyst un flwyddyn yn unig, da ni'n edrych arno fo yn y cydestyn yna. A wedi mi fedrwch chi, wrth gwrs, wedyn edrych ar gryfderau a gwendidau gwahanol o fewn y sgolion, a mi welwch chi, os ydych chi'n edrych ar y ffigurau, mae mae'n ddigon bydd yn ddiddorol weithiau weld. Os ydych chi ar yr ysgol weilod yna ar y tabl yna, ysgol eg, mi welwch chi ar gyfer y disgyblion i gyd yn y ddwy flwyddyn, 2016 a 2017, bod yr ysgol yn perfformio yn gru yn erbyn y dangosydd pob un o'r sgôr naw wedi gapio yn y cydestyn yna. Ond mae'n edrych chi ar y gweilod y canol ar isa yn yr un i'n ysgol. Mi welwch chi bod y top a'r canol yn perfformio yn rhyfeddol o gru yn yr ysgol yna. Ond mae'n gwestiwn yn glino pam y falle nad ydy'r disgyblion gweilod yn yr ysgol yn perfformio yn ymddangosiadol cyn gryfed ar gweddill. A mae hwnna'n gwestiwn gwahanol. Dydi o'n cynnig unrhyw ateb, ellaf bod yna gydestyn clir sydd yn ei glirio hynny. Ond mae'n sicr yn gwestiwn gwahanol i'r un sy'n cael ei roi i fyny pan da chi jyst yn edrych ar un sgôr bwyntiau yn y cydestyn yma.